ചൈന ആസ്ഥാനമായ ടിക്ടോക്ക് അറിയാത്തവരായി ഇന്ന് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വിനോദമായി തുടങ്ങിയ ആപ്പ് ഇന്ന് പലരും ജീവിതോപാധി അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ടിക്ടോക്കിൽ പതിയിരിക്കുന്നത് ചതുക്കുഴികൾ മാത്രമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ടെക് ഭീമന്മാരായ അമേരിക്ക പോലും ടിക്ടോക്കിനെ ഭയക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ടിക്ടോക്കിന് ലോകത്താകെ അൻപത് കോടിയോളം സജീവ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം കൗമാരക്കാരോ ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രായമുള്ളവരോ ആണ് പുതിയ തലമുറയിൽ വൻ പ്രചാരം നേടിയ ടിക്ടോക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചൈനയാണെന്നതാണ് പല സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ബെഡ് ഡാൻസ് എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ടിക്ടോക്കിന്റെ ഉടമകൾ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ പോലും ടിക്ടോക്ക് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാനാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് മുഴങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം നീളുന്ന വീഡിയോകളാണ് ടിക്ടോക്കിൽ കൂടുതലും ടിക്ടോക്കിൽ ലഭ്യമായ ടൂളുകളിലൂടെ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാകും എണ്ണം പറഞ്ഞ സിനിമാ തമാശ രംഗങ്ങളുടെയും പാട്ടുകളുടെയും ഓഡിയോകളും ടിക്ടോക്ക് യൂസർമാരുടെ തന്നെ സൃഷ്ടികളും നിരവധിയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ജനകീയതയും കൗമാരക്കാരെ ടിക്ടോക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ് ടിക്ടോക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വലിയ തോതിൽ പരസ്യം നൽകിയിരുന്നു വരുമാനത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗവും പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ടിക്ടോക്കിന്റെ രീതിയെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് തലവൻ മാർക്ക് സുക്കൻബർഗ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയാണ് ടിക്ടോക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് എന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് പല വിവാദങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ച ടിക്ടോക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് ഇതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളും വളരെ കൂടുതലാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്